ఈవేళ మన పాఠం పేరు అనుగ్రహించుట అనుగ్రహించుట దేవుడు మనకు సిలువను అనుగ్రహించాడు సిలువ అనగా క్రాస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యు క్రాస్ అండ్ హీ హ్యాస్ గివెన్ అస్ క్రాస్ క్రాస్ వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ ఫర్ యూ లార్డ్ షెడ్ క్యారీ యువర్ క్రాస్ ఎవ్రీ డే టేక్ యువర్ క్రాస్ డైలీ నీ సిలువ నీవు ప్రతిరోజు ఎత్తుకొని మోసుకొని నడు అన్నాడు దేవుడు నీకు సిలువను దేవుడు అనుగ్రహించాడు క్రాస్ has been given by the lord who have come to him evaraithe aa in daggarku vacharo variki devudu siluvanu anugrahinchadu nee siluva nevu mosukone nannu vembadinchu annadu duratma neelo unnapudu ee vakyam neeku pancheyadu duratmaku nuvu lobadinapudu ఈ వాక్యం నీకు పనిచేయదు అప్పుడు నీలో ఏం పని చేస్తుందంటే నా మర్యాద నా గౌరవము నా పరపతి నా పేరు నా ఆనర్ దెబ్బతినాయి కదా అనేటటువంటి ఆలోచన పనిచేస్తుంది ఆ ఆలోచన డివిల్ది సైతాన్ది God has given you cross and he said carry your cross daily oka roju kada prathi roju Joshua annadu nenu nu na inti varunu ani annada lekapothe nenu okkane annada cheppandi andaru man nu vaste ni bari raadu ni bari vaste nu raavu నువ్వు నీ భార్య వస్తే నీ కూతురు రాదు నీ కొడుకులు రారు మరి ఏదైనా ప్రమాదం వస్తే తప్ప నేను ప్రార్థన చేస్తే ఏం సంభవించదు నేను నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తే ఏమీ సంభవించదు ఎందుకంటే నీలో మార్పు ఉన్నప్పుడు నా ప్రార్థన నీ జీవితంలో పనిచేస్తాడు నీలో మార్పు లేనప్పుడు నా ప్రార్థన నీ జీవితంలో పనిచేయదు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ చేంజ్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్ ఇస్ చేంజ్ దెన్ మై ప్రేయర్ షెల్ బ్రింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సేవ్డ్ and if you are not changed my prayer shall not bring anything in your life only you will be satisfied after my prayer that's called satisfaction of the flesh nu na dagaru kochu prarthan cheyinchukunnappudu nenu neeku prarthan chesane nenu murisipoyi santoshisthave gaani na prarthan ne jeevithamlo emi theedu ఎందుకు తేదు అంటే నీకు మార్పు లేదు నేనులో మునిగి బాప్తీసం పొందడం అంటే మార్పు కాదు హలులుయ స్తోత్రం అంటే మార్పు కాదు ఉపవాసం ముందు ప్రార్థన చేశాను అంటే మార్పు కాదు బైబిల్ చదువుతున్నాను అంటే మార్పు కాదు దేవుని నిమిత్తము పాటలు పాడుతున్నాను అంటే మార్పు కాదు దేవుని నిమిత్తము వాయిద్యాలు వాగిస్తున్నాను అంటే మార్పు కాదు మార్పు అన్నది నీ లోపల ఉంటుంది బయటికి కనబడదు మార్పు నీకు మెల్లమెల్లగా 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 తర్ఫీ తీస్తుంది the change which is in the is a treasure nilo unna marpu 
అది ఒక ధననిధి అయి ఉన్నది ఆ ట్రెజర్ నీకు ప్రేమించడం నేర్పిస్తుంది ఆ ట్రెజర్ లోబడ్డం నేర్పిస్తుంది ఆ ధననిధి నిన్ను ప్రేమించడం నేర్పిస్తుంది ఆ ధననిధి నీకు క్షమించడం నేర్పిస్తుంది నీవు నన్ను క్షమించలేకపోతే నేను నీకు క్షమించలేకపోతే మనలో భయంకరమైన దెయ్యాలు భూతాలు ఉన్నాయి నేను వాక్యం చెప్తానను ఓకే నేను ఒకవేళ నీకు క్షమించలేకపోతే నాలో దెయ్యాలు ఉన్నట్టే నేను దెయ్యాలకు లోబడ్డాను నాలో మార్పు లేదు మరి జాషువా గ్రంథంలో నేనును నా ఇంటి వారును అన్నాడు నేను నా భార్య నా పిల్లలు మేము దేవునికి మరి దేవుని ఎందుకు రావాలి ప్రతి వారం వచ్చి కిందటి సోమవారం నుండి శనివారం వరకు మనం చేసిన తప్పులు దేవుని అది ఒప్పుకొని మనం క్షమాపణ అడగాలి అందుకే రావాలి భార్య భర్త కొడుకులు కూతుళ్ళు అనుగ్రహించుట ఇంగ్లీష్లో అనుగ్రహించుట అనే దానికి తెలుగులో అనుగ్రహించుట దానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఇంపార్టేషన్ ఐఎంపీఏ ఆర్టీఏ టిఐఓఎన్ ఇంపార్టేషన్ అంటే అనుగ్రహించుట అనండి అనుగ్రహించుట ఇంపార్టేషన్ Ah. So the Lord, God has given you cross and He has commanded you to carry your cross every day. Take your cross every day. What's cross? Cross is the door of Holy Spirit. Cross is the door of Holy Spirit. What does it mean for you? It's not the cross that you are wearing around the neck with a chain. One chain is not the medal, it's not the cross, it's not the cross. Cross is the door of the Holy Spirit. Without cross, the Holy Spirit from the air will say bye-bye. Bye-bye, what do you want to say, Nagarazu? వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎప్పుడంటారు మీద నుండి బాబా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ క్రాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ క్యారీ యువర్ ఓన్ క్రాస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ హోలీ స్పిరిట్ విల్ సే ఓకే బాయ్ ఫినిష్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇంటి నుండి బయలుదేరుతున్నాడు బయలుదేరుతున్నప్పుడు వాడు భార్యకి అన్నాడు ఓకే గుడ్ బాయ్ అన్నాడు భార్య కూడా పట్టించుకోలేదు భర్త కూడా పట్టించుకోలేదు పిల్లలు కూడా పట్టించుకోలేదు ఎందుకో అలాగ అందిచాడు అంతే ఆ వెళ్ళి చనిపోయాడు హీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ డ్రెస్డ్ అప్ అండ్ షర్ట్ గుడ్ బాయ్ టు హిస్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ దే డెన్ టేక్ సీరియస్లీ and he also didn't think about that seriously on the same day he was killed alage parishuddhaatmaniku goodbye anadu goodbye anand bye bye antadu endukante repo oka velandi annevo manasu marchukoni paschataapa padi devuni yaddaku virigena hrudayamuto నలిగిన మనసుతో వచ్చేవనుకో పరిశుద్ధాత్మని దగ్గరికి వస్తాడు అందుకే గుడ్ బై అండ్ పరిశుద్ధాత్మకి జాన్ ఎఫ్ కెనడీకి తేడా అది క్రాస్ ఈజ్ ద డోర్ ఫర్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దెన్ వట్స్ క్రాస్ సమ్ పీపుల్ 
came to John and said, there are Hellenistic Jews. They would like to see you. Actually, they are Greek people. గ్రీక్ దేశస్థులు అయోధులు వాళ్ళు ఈ జాన్ని చూడడానికి వచ్చారు ఒక ఆయన వచ్చాడు వచ్చి అన్నాడు అయ్యా మరి ద హెలనిస్టిక్ జీవ్స్ ఓ అదే దే వుడ్ లైక్ టు సీ యూ ఇంగ్లీష్లో హెలనిస్టిక్ అంటే తెలుగులో దాని అర్థం ఏంటంటే వ్యక్తుడైన వాడు మనిషి అయిన వాడు వ్యక్తి అయిన వాడు ఒక వ్యక్తి అయిన వాడు గ్రీక్ భాషలో అటువంటి యూదులకు హెలనిస్టిక్ పీపుల్ అంటారు హెలనిస్టిక్ ఈజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ సో ద హెలనిస్టిక్ జ్యూస్ ఆర్ ద దే వుడ్ లైక్ టు సీ యూ వ్యక్తులైన వారు నీ అద్దుకు వచ్చున్నారా ఆ వ్యక్తులు నేను చూడాలంటున్నారు అని అన్నారు యోహాన్తో యోహాన్ ఏమంటున్నాడు సర్ప సంతానమా ఏ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సర్పెంట్ యూదులారా మహోన్నతులారా గొప్పవారులారా గ్రేట్ పీపుల్ ఏ హెలనిస్టిక్ పీపుల్ అని అనలేదు సర్ప సంతానమా అన్నాడు they may be hellenistic people but they are serpents children of serpents vaalu vyaktigatama gala vyaktulu kaavachchu greek deshasthulu mahanubhavulu kaavachchu greek gnanavantulu kaavachchu kaani vaalu sarpa santanam ayana antunnadu sarpa santanama devuni yuddha nundi raabavuchana ugratha nundi tappinchukunnade kumuiku buddhi cheppina vaade evadra వచ్చి మీరు బాప్తీసానికి నిలబడ్డారు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చి చూడ ఉగ్రత నుండి మిమ్మల్ని తప్పించేవాడెవడు జ్ఞానవంతుల మీదకి దేవుని యొద్ద నుండి ఉగ్రత వస్తుంది సర్ప సంతానమా దేవుని యొద్ద నుండి రాబోవచ్చిన ఉగ్రత దాని నుండి తప్పించుకున్నట్టుగా మూగి బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడరా మీరు వచ్చినారు బాప్తీసం కొర నా దగ్గరికి బాప్తీసం తీసుకుంటే మనసు మారదు బాప్తీసానికి మనసులో మార్పుకు సంబంధం లేదు మనసు మారి బాప్తీసం తీసుకోవాలి దానికి ఇంగ్లీష్లో బాప్తీసం ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ అన్నారు అంటే పశ్చాత్తాపముతో కూడిన బాప్తీసం It's not that if you are baptized, you will become a born again. No. That's wrong. First repent, then take baptism. That's why its name is baptism of repentance. And then and then, baptism of repentance. Paschatthapma to kudna baptism. And then, బాప్తీసం తీసుకుంటే పశ్చాత్తాపం రాదు మనసు మారదు బాప్తీసం తీసుకుని కూడా నువ్వు ఎలాగ ఆలోచన చేస్తున్నావు నీకు తెలీదా ఎలాంటి మాట్లాడుతున్నావో నీకు తెలీదా బాప్తీసం తీసుకొని నావు రైట్ బాప్తీసం తీసుకొని నావు ఎలాగ మాట్లాడుతున్నావు తెలీదా ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావు తెలీదా ఎటువంటి మాట్లాడుతున్నావో తెలీదా they are hellenistic jews they wanted to see you book of john chapter 12 yohann so vartha pandava adhyayam 20th vachanam chaudam book of john chapter 12 verse 20 aa pandugalo aaradhimpa vachina varilo kondaru greece deshasthulu undiri and there were certain greeks among them that came up to worship at the feast a pandaga dinam nadu it was a feast day there were some greeks 
దే హ్యావ్ కమ్ టు వర్షిప్ వాళ్ళు దేవునికి ఆరాధించడానికి వచ్చారు ఎవరు వచ్చారు గట్టిగా ఎవరు వచ్చారు ద సేమ్ కేమ్ దెర్ ఫోర్ టు ఫిలిప్ విచ్ వాజ్ ఆఫ్ బెచస్దా ఆఫ్ గ్యాలరీ and desired him saying sir we would see jesus varu galileyaloni betsaida vaadaina philippu noddaku vachi aya memu yesunu choodagoruchunnamani atanitho cheppaga philip cometh and telleth andrew and again andrew and philip tell jesus irvarandu philippu vachi andreyato cheppaga అంద్రయ్యు ఫిలిప్ను వచ్చి యేసుతో చెప్పిరి ఏమని చెప్పారు బోధకుడా కొందరు గ్రీస్ దేశం నుండి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు గ్రీస్ దేశం నుండి వచ్చిన గ్రీక్ వ్యక్తులు హెలనెటిక్ హెలనిస్టిక్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ దే వాంట్ టు సీ యూ వాళ్ళు నేను చూడాలని అంటున్నారు అని వేస్తూ అన్నారు ఎవరెవరు ఫిలప్ అండ్ యాండ్రూస్ ఇప్పుడు మనం ఇరవై మూడవ వచనం చదువుదాం ఎస్ అండ్ జీజస్ ఆన్సర్డ్ దమ్ సే ద అవ ఈస్ కమ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ షుడ్ బి గ్లోరిఫైడ్ ఇరవై మూడు అందుకు యేసు వారితో ఇట్లా నేను మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చింది దావా ఈజ్ కమ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ షుడ్ బి గ్లోరిఫైడ్ ఇరవై నాలుగు వెరీ వెరీ ఐ సే అంట యూ ఎక్సెప్ట్ ఎ కాన్ ఆఫ్ వీట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ డై ఇట్ ఎ బై డెత్ అలోన్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ డై ఇట్ బ్రింగ్ ఎత్ ఫోర్ మచ్ ఫ్రూట్ ఇరవై నాలుగు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును క్రాస్ హ్యాస్ గివెన్ యూ అనుగ్రహించబడిను యేసు మీకు సిలువను అనుగ్రహించాడు క్రాస్ హ్యాస్ బిన్ ఇంపార్టెంట్ by jesus to you neeku devudu annadu prathiroju ni silu vettukoni velli annadu siluvu meeda yesu shrama paddadu ante nenu ippudu em kavali siluvu meeda yesu avamaninchabaddadu ante ippudu nenu em kavali siluvu meeda yesu korada debbalu kaasadu ante nenu em kayali సిలువ మీద ఉన్న యేసుకి ఫో అని ఊసేయరు అంటే ఇప్పుడు నా మీద మనసులు ఏం చేస్తారు ఎందుకు నాకు దేవుడు ఏమిచ్చాడు గట్టిగా ఏమిచ్చాడు ప్రతిరోజు నీ సిలువ పట్టుకొని నాడు అన్నాడు అంటే ప్రతిరోజు నేను అవమానం పట్టుకొని అగౌరవం పట్టుకొని డిసార్నర్ పట్టుకొని డిస్రెస్పెక్ట్ పట్టుకొని అవమర్యాద పట్టుకొని నేను నడుస్తుండాలి సిలువ మీద దేవుడు ఏమిచ్చాడు యేసుకి మరణం ఇచ్చాడు సిలువ మీద దేవుడు యేసుకి ఏమిచ్చాడు నీకు సిలువ ఇచ్చాడంటే నీకేమిచ్చినట్లు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చనిపోవాలని అర్థమా ఇంటికి వెళ్ళి ఊరు పెట్టుకొని చవ్వని అర్థమా కిరసనాన్ని పోసుకొని కాల్చి చచ్చిపో అని అర్థమా పెట్రోల్ పోసుకొని కాల్చిపో చచ్చిపో అని అర్థమా అంటే అర్థం ఏమిటి తర్వాత చెప్తాను సో గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ క్రాస్ అండ్ యూ గాట్ టు క్యారీ ఎవ్రీ డే యూ గాట్ టు వాక్ విత్ క్రాస్ ఎవ్రీ డే చాలా బ్రహ్మాండమైన లెసన్ మీకు ఇవాళ దేవుడు ఇచ్చాడు ఇట్స్ వెరీ వండర్ఫుల్ లెసన్ ఇరవై ఐదవ వచనం హీ దట్ లవత్ హిజ్ లైఫ్ షెల్ 
lose it and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal tana pranamunu preminchuvadu danini pogottukonu ee lokamulo tana pranamunu dveshinchuvadu nitya jeevamu koraku danini kaapadukonani meeto nischayamuga cheppuchunnanu ippudu naaku selivu ichadu ante ardham emiti naaku baadalu shramalu avamanamu నేను ఐమ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఇవాళ మీకు ఈ వాక్యం చెప్తున్నాను ఆ దినము నాకు చెప్పుతో కొట్టినప్పుడు ఈ వాక్యం నాకు తెలియదు ఆ దినము తో అని ఊశాడు ఆ దినము నాకు ఈ వాక్యం తెలియదు సాయంకాలం స్టేడియంకి వెళ్ళినప్పుడు స్టేడియంకి నాకు పిలిస్తే వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు టి బ్రజేంద్ర కుమార్ దాస్ తాళ్ళూరు బ్రజేంద్ర కుమార్ దాస్ నాకు రకరకాలుగా మాట్లాడాడు నాకు నా భార్యకు ఇద్దరికి మాట్లాడు నా భార్య ఇంట్లో ఉంది మై వైఫ్ వాజ్ ఇన్ హోమ్ ఐ వాజ్ అలోన్ విత్ హిమ్ ఇన్ ద స్టేడియం అన్నాడు నేను నా సెలవు మోసుకొని వెళ్ళానా లేదా గట్టిగా ఇప్పుడు నేను డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఎలా నడుస్తున్నాను వాడు జస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్లో మ్యాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది వీడికి వాడు ఎలా నడుస్తున్నాడు ఒక అద్భుతమైన కానీ కార్య ఏం చెప్తాను ఇలా నెల్లూరు నుండి కార్ వస్తుంది ఒంటి గంట సరిగ్గా ఇంటికి వచ్చేస్తుంది కారు నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి కారులో కూర్చొని ఇరవై ఆరో తారీఖున మరియు ఇరవై ఏడవ తారీఖున నెల్లూరు పట్టణంలో పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది నేను అందులో ఈ రెండు రోజులు మాట్లాడాలి వంద మంది పాస్టర్లకి వన్ హండ్రెడ్ ఇన్విటేషన్స్ ఇచ్చారు ఒక మనిషి దేవుని సేవ చేస్తున్నారు హెబ్రోన్లో ఒకప్పుడు నెల్లూరులో నన్ను ద్వేషించాడు నా మీటింగ్ అంటే ఇష్టపడేవాడు కాడు ఈ దినము సోమవారం మంగళవారం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఈ రెండు రోజులు వాడి చర్చిలోనే పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాడు నేను అడుగుతున్నాను ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది వాడు మారు మనిషి పొందడానికి మనము మారు మనిషి పొందాలి మన మనసులో మార్పు రావాలి బాప్తీసిని తీసుకుంటే మారు మనిషి కాదు పాటలు పాడినందుకు మారు మనిషి కాదు వైద్యాలు వాగించినందుకు మారు మనిషి కాదు ఇరవై ఐదో వచనం హీ దట్ లవ్ ఇట్ హిజ్ లైఫ్ షల్ లూజ్ ఇట్ అండ్ హీ దట్ హెట్ ఇట్ హిజ్ లైఫ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ షల్ కీప్ ఇట్ అండ్ టు ద లైఫ్ ఇట్ అన్ అల్ చదువు ఇరవై ఐదు వచనం తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దానిని పోగొట్టుకొను ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్య జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకోనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మనకి దేవుడు ఏమిచ్చాడు క్రాస్ ఇచ్చాడు సిలివిచ్చాడు ఏమిచ్చాడు సిలివిచ్చాడు సిలువ సిలువ మీద వేసేమైనాడు మన కొరకు చనిపోయాడు అంటే అర్థం ఏమిటి మనకు సిలివిచ్చాడు అంటే మనకు మరణమిచ్చాడు అంటే అర్థం ఏమిటి మనం చనిపోవాలి మనం మరణించాలి దేవుడు యేసు ప్రభు మరణించిన వానికే తన పనిలో ప్రయోగిస్తాడు సగం మరణించి సగం మెలకవుతో ఉన్నవాడికి ఏసు తన పనిలో ప్రయోగించడు దోస్ హు ఆర్ కంప్లీట్లీ డెడ్ టు దెమ్ జీజస్టల్ జీజస్టల్ అప్లై ఇన్ హిజ్ మినిస్ట్రీ హూ ఆర్ హాఫ్ డెడ్ అండ్ హాఫ్ అలాయ్ టు సచ్ పీపుల్ జీజస్ కెనాట్ అప్లై టు హిజ్ మినిస్ట్రీ క్రీస్తు యేసు యొక్క 
పరిచర్యలో వాడబడటకు పరిపూర్ణముగా మనిషి మరణించాలి సగం మరణించి సగం బ్రతుకుంటే వాడికి దేవుడు ప్రయోగించడు వాడు వాక్యం చెప్తుండొచ్చు ఉపవాసం ఉంటుండొచ్చు బైబిల్ చదువుతుండవచ్చు పాటలు పాడుతుండవచ్చు వాడు నాలాగే కొందరికి నడిపిస్తుండవచ్చు సువార్త చెప్తుండవచ్చు కానీ సగం చనిపోయినాడు సగం బ్రతుకున్నాడు దేవుడు వాడిని ప్రయోగించలేడు గాడ్ కెనాట్ అప్లై సచ్ పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ హాఫ్ డెడ్ అండ్ హాఫ్ ఎలాయ్ జీజస్ హెస్ గివెన్ యూ క్రాస్ క్రాస్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ టూ థింగ్స్ వన్ ఫర్ ద డెత్ అండ్ వన్ ఫర్ ద హోలీ స్పిరిట్ క్రాస్ ఈజ్ ద డోర్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ హౌ ఇట్ హెస్ బికమ్ డోర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఎప్పుడైతే నీవు మరణించావో అప్పుడు నీలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దూరుతాడు క్రాస్ మీద ఏమైనాడు మరణించాడు పరిశుద్ధాత్మ లాభం దూరాడు మరణించడానికి లేపాడు జీజస్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ వాజ్ బరీడ్ వెన్ జీజస్ డైడ్ as a man the spirit of god entered into him and raised from the dead ye stri aithe ye purushudu aithe lokarithya maranistharo ippudu nu maraninchao odu vachi hatho ani ooshadu nee meeda ummu padinda leda padinda nikku telusa adi maraninchadu అలా అర్థమైందా ఆ చెప్పు తీసిన నాకు వీడు భయంకరం కొట్టాడు కొడితే నేను నవ్విసాను నవ్విసి మెడలో ఒక పెద్ద ఇంత పెద్ద వెండి సిలువు ఒక ఆమె ఇచ్చింది నేను బాప్తీసం తీసుకుంటానని తెలిసి వెండితో నాకు సిలువు చేసి నాకు ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చిందో నాకు తెలియదు మీ అన్నను ఒరే దేవా ఈ సిలువు నా మెడలు లేకుంటే ఆ పక్కన అక్కడ నూయి ఉండాలి ఈ నూతులు నీకు ఎత్తేసి ఉందంట్రా కానీ ఈ సిలువ నేను రచించండి పోరా అనేసాను వెళ్ళి కూర్చొని భోజనం చేసాను భోజనం అంటే ఇంకా వచ్చాడు నాకు కొట్టాడు చెప్తాను నారవే దట్ లీడ్స్ టు ద లైఫ్ ఇట్ హెనల్ వెరీ ఫ్యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ మెనీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ఇట్ బట్ దే డో నాట్ లైక్ ద వే దే కెనాట్ వాక్ ఆన్ ద వే they don't like to walk on the way they cannot walk on that way because it is narrow way silva nak yesu nak em ichadu nan em pattukunnadu mannadu man nenu silva pattukoni nadustunnanu the price of the cross is death the price of the cross is disrespect the price of the cross is dishonor adi pattukon roju pattukunnadu annadu mari ippudu manam yesu nangikarinchina appudu avathara vyakti manaku avamanam chesinanu vaadi vaadu baristadu avathara vyakti manaku thu annanu vaadi vaadu baristadu అవతల వ్యక్తి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడిన వాడు వాడు అనిపిస్తాడు సందేహం లేదు అనిపిస్తాడు దావీదు కుమారుడు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించాడు అందగాడు మహాభయంకరమైనటువంటి జుత్తు బంగారు తీగల వంటి ఉంగరాల జుత్తు చెట్టుకి ఆ జుత్తు దగ్గర వేలాడాడు అలాగే చెట్టు మీద వేలాడుతున్నాడు జనరల్ జో ఆబ్ వచ్చాడు చంపేశాడు దావీదు కుమారుడే దావీదు ఎంతో ప్రేమించాడు కుమారుడిని దేవుడు వదిలేడా దేవుడు వదిలేడా ఆ చనిపోయిన పేరు ఏం పేరు చెప్పగలరా గుడ్ చాలా కష్టాలు చాలా పోరాటములు చాలా అవమానములు చాలా బాధలు భరింపరాని మాటలు నోటుకొచ్చిన మాటలు వాళ్ళు ఆడతారు వీడినాలి 
ఎందుకు నీ సిలువు పట్టుకున్నాడు ఎవ్రీ డే యూ టేక్ యువర్ క్రాస్ అన్నాడు వెన్ జీసస్ వాజ్ ఆన్ ద క్రాస్ ద పీపుల్ పెనిట్రేటెడ్ హిమ్ ద స్పియర్స్ హ్యావ్ బిన్ పెనిట్రేటెడ్ ఇన్ టు హిస్ బాడీ ద హంటర్స్ హ్యావ్ బిన్ అప్లైడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బీట్ హిమ్ హంటర్తో దెబ్బలు కొట్టారు బల్లెంతో పొడిచారు ఏసు అన్నాడు వీరేం చేయొచ్చు అన్నారు వీరు ఎరిగరు వీరిని క్షమించి అన్నాడు స్టీఫెన్ యేసు ప్రభు దగ్గర నీ శత్రువును నువ్వు క్షమించు నీ శత్రువును నువ్వు ప్రేమించు అన్న మాటలు విని తండ్రి వీరి పాపం వీరి మీద మోపం వద్దు అని అంటాడు స్టీఫెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ డెత్ హిస్ లాడ్ సి దట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్స్ మే నాట్ బి ఇంపోజ్డ్ ఆన్ దమ్ ఫర్ గివ్ దమ్ what they do they do not know what they are doing they do not know chemenchu varem cheyichunnaro varer garu man nenu oka vela ni cheminchalagapothe nu cheppu nenu pastor navutana devudu manaku cross ichadu moyumani cross is a treasure cross is a treasure of tolerance cross is a treasure of love cross is a treasure of forgiveness siluva enduku ichadante adi oka dhananide cheminchataku dhananide preminchataku dhananide it's a treasure Jesus has given us a treasure. That is what we have done. What is the treasure? 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 The treasure. He sacrificed his life for the sake of our deliverance. We have done it. ఆ సెలువు మీద తన ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఇట్స్ ఎ ట్రెజర్ వండర్ఫుల్ లెసన్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ లెసన్ ఇట్స్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ ఇట్స్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ లవ్ ఇట్స్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇట్స్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ హీలింగ్ అవ గాడ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ ఈజ్ వర్డ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ his word is wonderful ayana annadu godhima ganja bhoomi me padtne adi chastene aneka ganjal tastadi adi chaavagapothe adi ontari gane untadi manaku siru enduku ichadu chaavadaniki ichadu manam oka vela maryada nimittama chanipogapothe gauravardhama ichi chanipogapothe parapatha nimittama chanipogapothe అంటే నువ్వు నాకు ఫో అన్నావు నేను చనిపోకపోతే రియాక్ట్ అవుతాను నువ్వు వరస్ అని నాకు పొట్టడానికి వచ్చావు చెప్పులు ఎత్తుకొని నేను చనిపోకపోతే మరి ఆ వేళ నేను చనిపోయాను ఆ వేళ నేను చనిపోయాను బాప్తిసం తీసుకున్న నాడే చెప్పుతో కొట్టారు నాకు ఐ వాజ్ ఎ డెడ్ మ్యాన్ ఈనాడు నా కళ్ళుతో చూస్తున్నాను వాడి గతిలు వాళ్ళు నన్ను చూస్తున్నారు మీరు రియల్ దేవుని యొక్క వాక్యం వింటున్నారు వెరీ రియాలిటీ యువర్ హియరింగ్ వెరీ రియాలిటీ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ ఎ క్రాస్ ఎ ట్రెజర్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ లవ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ tolerance yesu enta tolerate chesadu he has given you cross mari naaku kuda teliyadu nenu ee vishayalu meeku cheppagalanani mari devudu mari cheppistunnadu now let's read book of matthew chapter 10 matthew rasana samartha 10th adhyayam andanandi jesus has given me cross it's a treasure treasure of forgiveness 
treasure of tolerance treasure of holy spirit treasure of blessings treasure of strength book of matthews chapter 10 verse 37 tandri nainanu talli nainanu naakante ekkuvaga preminchuvadu naaku paathrudu kaadu kumarinu nainanu kumartha nainanu naakante ekkuvaga preminchuvadu naaku paathrudu kaadu he that loveth father or mother more than me is not worthy of me and he that loveth son a daughter more than me is not worthy of me thalli nainanu thandri nainanu naakante ekku preminchu vaadu naaku paathrudu kaadu ee vaala mi amma ochindi ee vaala aadivaram talavara 5 gantlaku mi intiki ochindi ipu nu em chestavu maa amma ochindi nee bharya vendini టీ గట్ర ఇచ్చారు టిఫిన్ గట్ర పెట్టారు మధ్యాహ్నం ఐదు ఏళ్ళు చికెన్ ఫికెన్ మటన్ ఫిటన్ చికెన్ తెచ్చావు నీ భార్య వండింది పెట్టింది గుడి దగ్గర రాలేదు దేవుని దగ్గర రాలేదు తల్లినై నేను తండ్రి నేను నాకంటే ఎక్కువ ప్రేమించిన వాడు నాకు ఇప్పుడు నీ పని అయిపోయింది కూతురునైనను కొడుకునైనను ఎవరైనాను నాకంటే ఎక్కువ ప్రేమించినట్లయితే వాళ్ళు నాకు పాత్రలు యువ మదర్ హెస్ కమ్ యువ మదర్ ఇన్ లా హెస్ కమ్ యువ ఫాదర్ హెస్ కమ్ యువ ఫాదర్ ఇన్ లా హెస్ కమ్ టుడే ఈ సండే ఇన్ ద మార్నింగ్ దే కేమ్ బై ట్రైన్ బై ఫ్లైట్ ఓకే యూ హ్యాడ్ బిన్ టు మార్కెట్ బ్రాడ్ సమ్ చికెన్ మటన్ ఫిష్ అండ్ యువర్ వైఫ్ ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్ అండ్ దిస్ అండ్ దట్ ఓ అనేక రకములైన అత్తగారికి వంటలు పెట్టించింది అత్త దిల్కుష్ దేవుడేమో నీ దుక్కు మొఖం తిప్పిసగలగా చెప్తే పాస్టర్ చెడ్డ అయిపోతాడు నేను చెడ్డ అయిపోతే అయిపోవచ్చు కాక మీకు చెప్పకుండా నేనుంటే దేవునికి నేను చెడ్డ అయిపోతాను మీ నాన్నగారికి బాగలేదు ఓకే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళావు ఓకే అప్ప చెప్పావు ఓకే టిఫిన్ ఇవ్వాలి ఓకే ఆ వెళ్ళాది వరం తెల్లరికి వెళ్ళి టిఫిన్ ఇచ్చేసి దేవుని దగ్గర రా నువ్వు గుడికి రాలేదు ఏం రాలేదు మా నాన్నగారు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఏసు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు నాకంటే ఎక్కువ నీ తండ్రిని నువ్వు ప్రేమించినట్లయితే నువ్వు నాకు పాత్రుడు నాకంటే ఎక్కువ మీ తండ్రిని ప్రేమించినట్లయితే నువ్వు నాకు పాత్రుడు అనలేదా అన్నాడు కదా అనలేదా నాకంటే ఎక్కువ నీ అమ్మను ప్రేమించావు కనుక నీవు నాకు పాత్రుడవు అన్నాడు లేదా అనలేదా మరి ఇప్పుడు ఇలాంటివి నేను చెప్పానంటే మీకు కోపాలు వస్తాయి నేను మీ దృష్టిలో చెడ్డోడిని అయిపోతాను మీ దృష్టిలో చెడ్డోడిని అవుతే అవుతాను కానీ దేవుని దృష్టిలో నేను చెడ్డవాడిని కాకూడదు నేను చెప్పవలసింది చెప్పి తీరాలి నీ అత్త వచ్చింది ఏం చేస్తున్నావు మా అత్తయ్యకి బాగలేదు కదా వంట చేసి పెడుతున్నాను మీ అత్తయ్యకి బాగలేదు వంట చేసి పెడుతున్నావు వంట చేసి పెట్టు అతే నేను ఒక నేను కొంచెం గుడికి వెళ్తున్నాను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తాను అక్కడికి వచ్చి ప్రభా మా అత్తయ్యకు బాగలేదు కనుకరించి ఆమె కొన్ని దీర్ఘాయుష్యు ఆరోగ్యము స్వస్థత దయచేయవ అని ప్రార్థన చేసి వెళ్ళు నాకంటే ఎక్కువ నువ్వు దేనినైన నువ్వు ప్రేమించినచో నాకు పాత్రుడువు కావు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించము వర్ధిల్లుతావు కానీ ప్రథమ స్థానం నాది ఆన్ యువర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ యూ విల్ బీ బ్లెస్డ్ అండ్ యూ విల్ ఫరిష్ బట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ మైన్ నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించి వర్ధిల్లుతావు కానీ ప్రథమ స్థానం నాది నీవు అనేక రకమైన పనులలో బిజీగా ఉంటావు 
అనేక రకములైన పనులలో బిజీగా ఉంటావు దౌ షల్ బి బిజీ విత్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఇన్ యువర్ హోమ్ ఈ నీళ్ళు వస్తాయండి అందుకే రాలేదు రాలేదండి అందుకే రాలేదండి నీళ్ళు వస్తాయట అందుకే రాలేదు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ గాడ్స్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ క్రాస్ యూ మస్ట్ డై లైక్ జీసస్ డై ఫార్ ద డెలివరెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్ మన జీవితములు విడుదల నుందులకు విమోచింపటకు బంధకాల నుండి మనం విమోచించటకు యేసు శిలువు మీద మరణించాడు అలాగే మనము మరణించినట్లయితే అని అప్పుడునే ఊసినే డెడ్ బాడీ మీద థూ అని ఊస్తే అడుగు తెలుస్తుందా డెడ్ బాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి జోడు తీసి కొడతాను మీద అంటాడు తెలుస్తుందా యూ మస్ట్ బికమ్ డెడ్ బికాస్ జీజస్ హెస్ గివెన్ యూ క్రాస్ whether you are pastor or you are a believer or you are a disbeliever or an infidel whether you are christian or non christian whatever you are if you are hearing the word of god thank god god has given you cross cross is the treasure of forgiveness a treasure of love treasure of healing treasure of sacrifice treasure of mercy devil has come to jesus and said to you, you can you see all this yes i can see you just bow before me worship me i'll give you the whole world to you but jesus couldn't say that the whole world created by me it's mine he couldn't say that నాకు ముఖ్యమంటే ఇదంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను అప్పుడు ఏసి ఏమనాలి బుడి ఇదంతా సృష్టించింది నేను రా నాది నాకు ఇస్తే పెట్టరా నా అనగలిగాడా అనలేదు ఎందుకు అనలేడంటే దేవుని యొక్క మొదటి కుమారుడైన ఆదం దేవుని మాటకు విరుద్ధంగా పనిచేసి అవిధేయుడి ఆడికి ఇచ్చినవన్నీ దేవుడికి ఇచ్చాడు ఆ దినం నుండి ఈ దినం వరకు భవిష్యత్తులో క్రీస్తు వచ్చు పర్యంతరము ఇదంతా డెవిల్దే పదిలో ముప్పై ఎనిమిది చదువు పదిలో ముప్పై ఎనిమిది ఎస్ ప్లీజ్ ముప్పై ఎనిమిది తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు హీ దేక్ ఇట్ నాట్ హిజ్ క్రాస్ అండ్ ఫాలో ఆఫ్టర్ మీ ఈజ్ నాట్ వర్ది ఆఫ్ మీ ఆ సిలువ ఎత్తుకుంటూ అంటే అది భరించుకుంటూ ఆ మాటలు వింటూ ఆ అవమర్యాద మాటలు అగౌరవ మాటలు అవి వెంటే వింటూ నేను దేవుని సేవ చేసినట్లయితే నేను దేవునికి పాత్రుని అవుతాను లేకుంటే నేను పాత్రుని కాను ఏముంది ఏముంది చెప్పు మీరు ఇద్దరు రండి మీ తల్లి కూతుళ్ళు ఇలా రండి మీరు ఇద్దరు అనండి ఈ పరవస్తు గాడు పాలుతు గాడు అను అవును నిజమే అను మంచివాడు కాడు ఆడు చండాలు వాళ్ళ ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ పర్వస్తు కాడు మంచివాడు కాడు అవును నిజమే ఈడు పక్కవాడు అవును వాడు చండాలుడు వాడి మాటలు నేను అన్నానా మేధున్నాడు అన్నాడు ఇది కాలేజీకి వెళ్తున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ లేదా ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఈ ఆడిన మాటలు గింజ గోధుమ గింజ పాతిన వెంటనే మొక్క అయిపోద్దేట్టు కాదు కదా టైం టేకింగ్ టైం తీసుకుంటాడు అప్పుడు వీడికి దేవుడు సరి అనేటువంటి గౌరవం ఇస్తుంటాడు మర్యాద ఇస్తుంటాడు చాలా ఘనంగా వెళ్ళి ఆశీర్వదిస్తుంటాడు అప్పుడు వీళ్ళు ఏడుస్తుంటాడు ఇదేమో దీని ముగ్గురు దగ్గర ఇదేమో దేవుడి దగ్గర బుర్ర కొట్టుకొని ఏడుస్తుంటాడు ఇది మర్చిపోయింది ఆడు చండాలుడు అని అని ఉన్నది ఇది మర్చిపోయింది వీడు పర్వస్తు కాడు వీడు మంచివాడు కాడు వీడు ఏక నంబర్ ఫాల్తు కాడు ఇది మర్చిపోయింది ఇది మర్చిపోయింది కానీ దేవుడు మరువడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయింది అబ్రహాంకు అన్నాడు నీ ప్రజలు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు 
వారు ప్రజలు కాని ప్రజల్లో వారి దేశం కాని దేశంలో బాణితులుగా ఉంటారు నేను అప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు విడిపిస్తాను అన్నాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఆయన నువ్వు దేవుడు మర్చిపోలేదు వచ్చి వాళ్ళు విడిపించాడు అలాగే వీడు ఆడిన మాటలు దేవుడు మర్చిపోడు జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాడు వీళ్ళకి బహుమానం ఇస్తాడు దేవుడు ఆ బహుమానం వీళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు బ్యాంకులో పెట్టుకుంటారా ఇంట్లో పెట్టుకుంటారా పెట్లో పెట్టుకుంటారా లేక కూతురు అమ్మ మెడలు వేస్తుందా లేక అమ్మ కూతురు మెడలు వేస్తుందా ఎవడు వినలేదు నేను నేను విన్నానా నాకు తెలియదు అంతే అందుకే మనుషులు నీ మీద చెడ్డ మాటలు ఆడినప్పుడు నువ్వు సంతోషించు నీ ఫలము పరలోకములో అధికమైంది మీరిద్దరు మీరిద్దరండి పర్వత గారికి నాలుగు లాగించిద్దాం అని అనండి వాడు కాళ్ళ కొట్టిస్తాను నేను చూస్తాను వాడికి ఎవరు ఏం చేయగలడు నేను విన్నానా విన్నానా ఇది అట కాళ్ళ దగ్గర కొట్టిస్తుందట ఇది ఏమో చేతుల దగ్గర కొట్టిస్తుందట ఇది చూస్తారు అట ఎవడు ఏం చేస్తాడు అని నేను విన్నానా ఆ మీద ఉన్నాడు ఇది అన్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు నాకేమంటున్నాడు నీ సిలి వెతుకుని నన్ను వెంబడించితే నాకు పాత్రుడు అవుతావు లేకుంటే పాత్రుడు కావు నాకు ఇలా రారా ఇలా రాను ఫాదర్ 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 నీకు నీకు శ్రీజ గారు శ్రీజ గారు వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే మాట్లాడుకుంటుంటే చెప్తుంటే నేను చెప్పడా విన్నాను అని వీడు నాకు చెప్తున్నాడు ఈ నాకు చెప్తున్నాడు చెప్తుంటే ఇప్పుడు నేనేమవ్వాలి నువ్వు నా కాలేజ్ కొడతావా నేను చండాలన్నా మీరు చూస్తారా అని నేను అడగాలా దేవుడు అంటున్నాడు నీ సిలి వెతుకొని నువ్వు ఎంబడిస్తేనే నాకు పాత్రలు అవుతావు వీడు చెప్పినను నేను చనిపోయి ఉన్నాను సిలువు మీద ఏమయ్యాను నాకు సిలువు ఇచ్చాడు నేను ఏమైనాను వీడు చెప్తాను నాకు వినబడుతుందా సత్యనాడు వినబడుతుంది తల్లి సత్యనాడు రియాక్ట్ అవుతా తల్లి నేను రియాక్ట్ రాకూడదు వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ లెసన్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ లెసన్ వీడు చెప్పి అలాగన్నారా ఫోన్ లేరా ఏముంది ఏదో అలాగ అనుకో ఇంటర్లే పో కూర్చో పో పో అని తోలిసాను వాడికి వాడు వెళ్ళిపోయాడు నేను వీడి దగ్గరికి వచ్చానా వీడికి అడిగానా రియాక్ట్ అయ్యానా ఎందుకు దేవుడు నాకు ఏమి ఇచ్చాడు సిలువ వాట్ హీ హాస్ గివెన్ క్రాస్ వాట్ ఎవర్ దే టాక్ అబౌట్ మీ వాట్ ఎవర్ దే టాక్ ఇల్ అబౌట్ మీ హీ హ్యాడ్ అండ్ హీ హాస్ కమ్యూనికేటెడ్ మీ ద ఇల్నెస్ the conversation the ill conversation about these two people but i didn't act i couldn't act because i am died god has given me cross cross is a treasure of death cross is a treasure of tolerance cross is a treasure of forgiveness i have forgave them no action tolerance i tolerated మనకు దేవుడు ఏమిచ్చాడు సిలువ ఏమిచ్చాడు అని క్రాస్ ఈజ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ క్రాస్ ఈజ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ క్రాస్ ఈజ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ డెత్ క్రాస్ ఈజ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ లవ్ క్రాస్ ఈజ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ మెర్సే క్రాస్ ఈజ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ cross is a treasure of sacrifice meilindi vachi varan cheptanu 14 grandhamulu modati grandhamo idigo prakatana grandhamo volume 1 2004 december lo దీన్ని పబ్లిష్ చేశాను ప్రింట్ చేశాను రెండవది ప్రకటన గ్రంథం వాల్యూమ్ టూ తర్వాత సత్య ప్రదర్శని అంటే సత్యమును ప్రదర్శించేది సత్యమును రుజువు చేసేది సత్యము నేనే సత్యము ఎవరన్నారు ఏసు అన్నాడు 
నేనే సర్వ సత్యము సత్యము నీలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అది నేను సర్వ సత్యములోని కనిపోవును అన్నాడా మా బావి చదివి నాకు అన్నాడు ఇంత జ్ఞానం నీకు ఎక్కడరా అన్నాడు యేసు ప్రభు లోపల దూరడు కనుక ఆ జ్ఞానం వచ్చింది ఇక వెనక్కి చూడు నా ఫోటో ఇదిగో మిస్ దేవయాని ఒక జనరల్ కూదురు నీకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను దేవుడు వద్దన్నాడు వద్దీ మన చరిత్ర రాయాలి వాస్తాను అన్న నా ప్రియురాలు ప్రపంచంలో మొట్టమొదట పరమగీతం మీద రాసిన వాడిని నేనే ఇట్స్ నాట్ కామెంట్రీ ఇట్స్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ సాలమాన్ ఇది ఆత్మీయ అనుబంధం ఇది కాదు జనం ఒక పరిశీలన ఇది కేవలం నా లైఫ్ హిస్టరీ లైఫ్ హిస్టరీ వేరు టేస్ట్ మనీ వేరు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను విదేశాల్లో చర్చెస్లో టీచింగ్ చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నట్టు పాఠాలు నేర్పిస్తున్నట్టు బైబుల్ స్టడీ తీసుకుంటున్నట్టు ఇది మా అమ్మగారు నీ జీవితంలో దైవ ప్రణాళిక నీ జీవితంలో ప్రతి మనిషి జీవితంలో ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేసి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక నెరవేరుతుందా లేదా యుద్ధ నైపుణ్యుడు జాష్వ గ్రంథంలో ఎన్ని అధ్యాయులు ఉన్నాయో అన్ని అధ్యాయులు ఇందులో ఉన్నాయి పదమూడో అధ్యాయం మీకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ పదమూడో అధ్యాయం చదువు తొమ్మిదో అధ్యాయం అర్థం కాలేదు ఇక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయం చదువు జాషువ గ్రంథంలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం మీద ఒక్కొక్క రెవల్యూషన్ రాసి ఉన్నాయి ఇదిగో దాని పేరు యుద్ధ నైపుణ్యుడు అని పేరు పెట్టాడు ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం ఇది మొదటి ముద్రణ రెండు వేల రెండులో ముద్రించాను రెండు వేల రెండులో మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో పదివేలు పదివేలు ఇరవై వేలు పుస్తకాలు చరణ్ నుండి విడుదల అంటే నేను జైలు నుంచి విడుదల కాదు చర అంటే ఏమిటి విడుదల అంటే ఏమిటి మనుషుల చెరలో ఉన్నారు విడుదల కావాలి ఏమంటున్నాడు ఐఎమ్ ద రెడీమేర్ ఏమన్నాడు నేను విమోచించి వాడిను అది చెరలో ఉన్న మిమ్మల్ని విడుదల కలిగిస్తున్నాను అన్న దాని మీద ఈ టాపిక్ రాశాను రిజర్స్ని పార్ట్ టూ ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఈ పుస్తకం ఇది ఏడు వేల రూపాయలు ఇది కావాలని వాళ్ళు ఏడు వేలు పంపించాడు దీనిలో నో కన్ఫర్ వాటన్నిటికీ కన్ఫర్మ్ అయింది హాఫ్ రేట్కి ఇస్తాను ప్రతి పుస్తకం వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలకి ఇస్తాను ఇది రిజర్వేషన్ పార్ట్ వన్ ఇది టెన్ థౌజండ్ ఇది అది సెవెన్ థౌజండ్ ఇది టెన్ థౌజండ్ తగ్గింది ఒకేసారి పుస్తకాలను తెప్పించుకుంటే ఐదు వందల రూపాయల రేట్లో ఇస్తాను ఒక్కొక్క పుస్తకం తెప్పించుకుంటే ఎనిమిది వందలు ఒకేసారి పుస్తకాలన్నీ కావాలి అంటే ఒక్కొక్క పుస్తకం ఐదు వందలు ఈ రెండు తప్ప ఇది ఏడు వేలు ఇది పదివేలు ఇంకొక బుక్ ఉంది బైండింగ్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ రెండు బైండింగ్లు చేసి ఉన్నాను దీని పేరు విజయజ్యోతి మొత్తం పద్నాలుగు గ్రంథములు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు నా మీదకి నాలోనికి వచ్చి నా నాలుగును నా పెదవులను స్పర్శించాడు ఇలా చెప్పండి అలా చెప్పాను అది కాదు ఇదే అన్నాడు ఆ విధంగా చేయించాడు ఆ విధంగా రాయించాడు ఇదిగో ఈ బుక్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి బుక్స్ అన్నీ కావాలనుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున ఇస్తాను ఒక్కొక్క బుక్ కావాలంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రెండు పుస్తకాలకి నో కన్సెషన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ 